Radio Noticias 99.9. Mira, en realidad el reclamo sigue siendo el mismo. Seguimos sin respuesta en muchos temas. Cuando nosotros decimos que nuestras medidas de inicio del ciclo lectivo tenían que ver con un pedido de recomposición salarial, pero que no era lo único, lo venimos diciendo y lo venimos sosteniendo. Eh, hay otras comisiones que deben trabajar como encuentros paritarios y no están trabajando como debieran y tenemos reclamos que están pendientes, que no están siendo escuchados y compromisos que no están siendo cumplidos. Y como hubo una consulta a lo largo y ancho de la provincia donde los compañeros docentes de los gremios, los seis, dieron diferentes ideas para cómo seguir en nuestras acciones y no empezar a ser invisibilizados por las autoridades provinciales, algunas de ellas tenían que ver con acciones locales. Entonces se ha buscado un día en común con los seis gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense y los reclamos a nivel distrital, que son los mismos reclamos que nosotros luego centralizamos este, en nuestras organizaciones provinciales. En el, en el mismo yo de lo que decían en la conferencia de prensa, es lo que yo te venía diciendo a nivel local. Nosotros vamos a hacer las presentaciones en ese sentido y focalizando en nuestro territorio, donde las deudas no son solamente las salariales que le corresponde a la provincia, tiene que ver con otro tipo de deudas que son territoriales, que son distritales, uh -huh. como por ejemplo el tema de infraestructura, el tema de los cargos. Nosotros tenemos muy pocos jardines de infantes que tienen director y vicedirector. Ahora, ¿les corresponde tenerlo? Claro que les corresponde, pero nunca se los han nombrado. Eh, jardines que trabajan de mañana y de tarde con un director que tiene un solo turno, o va de mañana o va de tarde. Y el otro turno descubierto de una autoridad que si bien están las compañeras maestras de sala y pueden tener un secretario, si está la ley organizada con dos cargos jerárquicos es porque se ha pensado que es la mejor organización de esos jardines. Pues en el partido de la costa tenemos 18 jardines y solamente 3 los tenemos conformados con los equipos directivos que corresponden. Entonces hoy vamos por el pedido de los otros 15. Un ejemplo. También seguimos insistiendo en el monto insuficiente del comedor escolar y en los cupos insuficientes, que son dos temas. Vos tenés poco dinero para poner en la mesa de todos los días de los chicos 12 pesos, recordemos, contra 40 de un chico de la misma edad en la ciudad de Buenos Aires, para nosotros pasando la General Paz, ¿no? Los cupos, donde necesitas que coman 200, no, no siempre pueden para 200, entonces, ¿qué haces con las cantidades? Las vas como extendiendo, como cuando la leche no te alcance le seguís poniendo agua, Ahora, ¿esta es la mejor manera de que se alimenten los chicos? No, por supuesto, no es. Entonces, vamos por cupos, vamos por montos adecuados a la pérdida y el impacto que significa el haber perdido poder adquisitivo en lo que tiene que ver con los alimentos. Somos Radio Noticias 99.9.